ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിനി പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലോങ് ടൗൺ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ലോങ് ടൗൺ സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് സബ്സ്ക്രി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എമൗണ്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലെ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നു റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കാണിക്കുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കുക ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് എവിടെയായിരിക്കും ആ ഐറ്റം വരിക ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്പോർട്സ് ക്ലബിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഡൊണേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതാ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡൊണേഷൻസ് ഫോർ ടൂർണമെൻറ്റ് ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡൊണേഷൻസ് കിട്ടി ആ ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ചാരിറ്റി ഗിവൺ ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേർപ്പസിലൂടെ നമ്മൾ ചാരിറ്റി പേർപ്പസിൽ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതെവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സാലറീസ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ഓണർ ഏറിയം അതും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാണ് അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ്ഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീസാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് നമ്മളുടെ സ്പോർട്സ് ക്ലബിലേക്ക് ഒരു മെമ്പർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീ അതാണ് ഈ എൻട്രൻസ് ഫീ ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഐറ്റം കണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് പലിശ കിട്ടുവാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹ
receipt side ile ella items um add kiya anitta aa amount avadu vekka adin shesham payment side ile items eduka adinde payment side ile ee ella items um add kiya edakeyana 10000 30000 63600 ange ee thandirikkunna muluvan items add kiya ennittu aa rendu amount inde difference aanu receipt side add cheyidirikkunna amount inde payment side add cheyidirikkunna amount inde difference aanu aa difference amount aanu ivide edana cash at bank inde closing balance aayittu varunnu cash at bank inde closing balance calculate cheyanayittu first nammal receipt side aadyam total cheya okay total receipts etra varum 3 lakh 32000 receipt side nammal add cheyumbo kittuna amount aanu 3 lakh 32000 adu kanya payment side add cheya payment side add cheyumbo namukku kittunathu etrayana ivide idu separate aayittana thandirikkunne cash in hand closing balance um baakiyulla payments um kodi separate aanu ivide thandirikkunne nokka total payments varunathu 2 lakh 37600 cash in hand in the closing balance 24000 appo adrendum kuda add cheythu varumbo namukku etra kittum 2 lakh 61600 appo itre ullu adu receipt side add cheyumbo namukku kittunathu 3 lakh 32000 payment side add cheyumbo namukku kittunathu 2 lakh 61600 aa rendu amount inde difference aanu adana eda cash at bank inde closing balance ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നോക്കുക ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ